不会，这些狼的脚印都是刚被踩出来的，还是血？丫丫该不会被狼给……我干嘛？我来了呀！满月饼啦，满月饼啦，新鲜出炉的鲜肉月饼，一块钱一个，来两个。叔叔婶婶们，皮苏现在的鲜肉月饼，快来买呀，可好吃了呢！小姑娘挺会说话，就你会卖乖。这卖月饼的妹子可真不容易，年纪轻轻的就成了寡妇，婆婆嫌她生了个丫头，对她是又打又骂，还想着把她卖给一个八十岁的老瘸子。还好啊，他带着女儿连夜逃跑了。他这刚一回来就遇到母亲病重，又给他一个只比自己女儿大两岁的弟，他这一天要打三份工，还养得起两个小孩，真不容易。小伙子，长姐如母，这以后你只要孝顺你姐姐。哼、嗯。小弟，肚子饿了吧？我要吃猪蹄，吃排骨。小弟。姐兜里实在没有钱了，真没有。我看你还不如趁早改嫁给那个老瘸子呢。哎，丫丫，月饼脏了。没关系，我吃里面的馅儿就行了。娘拌的月饼馅最好吃啦。给我来两个尝尝。我也要。哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，小舅舅，不要再往林子里面走了，娘说了，晚上林子里很危险。死丫头，我是你舅舅，你还敢管我？别一天到晚就是你娘你娘的，炫耀什么？显得就你有娘是吧？我不是这个意思嘛，娘说了，今晚要给我们买肉吃呢。我才不信，刚刚我也管他要肉吃，他怎么就说没钱？你想吃肉，钱就来了。我看你娘，她就是个偏心眼。我娘才不是偏心眼呢，你胡说！少来烦我，给我滚一边去！啊！小舅舅，晚上林子里有狼，危险！我可是男人，我会怕狼？都说了不要你管，死开！躺着装死呢？喂，你别装了！喂。我可真死了！哎，小弟回来了，我今天啊用卖月饼的钱给你俩啊买了几个猪蹄儿。丫丫呢？怎么没跟你一起回来呀、啊？丫丫她，她她怎么了？她她跟我闹脾气，非要跑到林子里玩，我拉不住她。不可能，丫丫最乖了，不会这么贪玩的。快点，这是我男人刚刚在林子里捡到的，你快看看，这是不是丫丫丢的东西？天都快黑了，这会不会有狼啊？
啊，终于被犯上了，你可千万别犯傻，别把自己也搭进去。老天爷，你为什么要带走我的丫丫？那是咱们的丑事，丫丫。问题，你可不能倒下，你还有弟弟要照顾呢。姐，以后我就是你的儿子，等我长大了，一定会好好孝顺你。哟，换弟，天这么热，这是要去哪儿啊？哎呦，媳妇儿生了，我打算去城里看看我大侄子。哎呦，恭喜恭喜啊！你这苦日子总算挨到头了。要我说，你那小弟早就该接你到城里去住着了。要不是你这些年供养着他，他能考上大学，娶上媳妇儿啊？丽莎，别这么说，那天佑啊是个孝顺孩子，要不然也不会在买房子的时候还加上我的名字了。你可得了吧！要不是你把卖主宅的钱都给他，他买得起城里的房子吗？结果他现在舒舒服服住大豪宅，让你这一手养大他的姐姐住那破屋棚子，你都变成这样了。他一回都没来看你，简直就是个……不会的，爹又不会骗我。你看，这房产证上，我还写着我们俩的名字嘛。<笑>是是是，是我污蔑了他。不过你这咳嗽，真应该让你的孝顺的弟弟带你去医院好好看看吧。这老毛病了，不碍事的。我还给自己啊存了点看病的钱，就不让天佑为我操心了。李婶啊，我还要赶大巴，我先走了啊。哎呀，好慢点啊！可别连手里那点看病的钱都搭进去喽。这是亚洲金融峰会发来的邀请，峰会主席邀请您以江夏首富的身份出席明日的论坛。这次峰会千万马虎不得。这关系到我们千豪集团能否更进一步坐上亚洲金融领域的头把交椅。是。什么？这么多年来，终于有我母亲的消息了。立刻取消明天的峰会行程，现在就去建州。可是总裁，没有什么事情能比我的母亲更重要哪儿来的臭乞丐？这里不让进啊！我不是乞丐，这是我弟弟的房子。我弟媳妇生了，我是来看大侄子的。你弟弟，你个臭要饭的弟弟，能住在全建州最豪华的公寓？赶紧给我走！这真的是我弟弟的房子。哎，我这房产证上还写着我名字呢。哎，行了行了行了，你别在这说大话了。你再不走，我可要叫保安了啊！他们太太，你回来了呀！哎，你们物业怎么回事？我每个月交这么贵的物业费，就是为了让一个臭要饭在这碍我眼吗？哎、对不起，对不起，小太太，我马上就把他赶走啊！我不是臭要饭的。哎，你走，你干什么？啊、你也走，走，快走啊！你走，干什么？哎，老公，姐，你还在这儿捡是吧？我让你捡。听着说这么久啊，我们快上去吧，宝宝还在家里。让你捡，赶紧给我滚，别再给我捡了，赶紧给我走！我真的是来找我弟弟的你，你还敢捡？你还敢捡？老婆，呃，你不是想吃水果吗？你现在先上楼，我现在给你买。好吧，但我一定要吃进口的，你可别给我买那些便宜货。这是弟媳吧？姐，您怎么来了？弟媳妇生了
，我打算去你家给你做做饭，打扫打扫卫生，这不是还省一个保姆的钱吗？姐，姐，怎么能让你来伺候我们呢？是我的姐呀、啊，嗯，而且我这房子买的小，现在添了宝宝之后有点挤了，住不下。没事的，没事的，宝宝更重要，你不用管我。我我自己会想办法。啊，对了，姐，你那儿有钱吗？没有。你怎么了？是不是遇到什么困难了？这阵子花销有点多，而且你大侄子的满月酒都还没定下来。啊？怎么还没定啊？你是不是缺钱了、啊？这个师姐这些年攒的钱，你先拿去给宝宝办一个。风风光光的满月酒，<笑>这没多少钱啊，姐，你那里还有多的钱吗？我，我把卖房子的钱全给你，买了这城里的房子，我身上没有钱了，而且这次啊，我本来打算到医院来，你治治我这咳嗽的老毛病。现在宝宝的满月酒更重要。对呀，这咳嗽喝点糖浆就好了。再说你不知道，这往医院走一趟得花多少钱。啊，是是，那我不去了，我不去了。那、嗯、这钱我就收着了吧。哎哎，姐，你可千万别委屈自己。哎，哎，等等，还有我给你带的月饼呢。月饼就不要，你自己吃吧。可是，中秋节快到了。我们姐弟俩已经很久没有一起过节了。朋友啊，现在是城里人了，看不上我这不上台面的月饼。丫丫，月饼脏了。没关系，娘班的月饼现在最好吃啦。丫丫，我们好想你。多希望你还活着。此来建州找了这么多人，找了这么多店，居然都找错了。娘，你到底在哪？我说不对，这些月饼的样子就不对。我母亲给我做的月饼，外表是金黄色的酥皮，上面红色花纹的形状也不一样，还有这个馅儿的味道，就更不对了。方才，我们的手上的资料确实太少，找起人来确实容易出错。小时候的那场意外让我和我的母亲失散，还对我的大脑造成了一些损伤，只剩下了一些特别模糊的记忆。娘，你究竟在哪儿？怎么回事、啊？对不起，总裁，前面好像有一个乞丐在挡路，我现在就下去看看。不是你这大娘，我们这赶路的，你躺在这多一下人呐！我没想挡路，我就是起不来了。你不会碰死我吧？啊！<笑>你看，这老太婆她一直赖在地上不肯走啊！闭嘴，阿娘，你没事吧？我没事，谢谢就好。总裁，你可千万别被这老太婆的这个可怜样子给骗了。这些碰瓷讹钱的老头老太太，我在网上见过多了。我没有。我没有。大娘，大娘，赶紧送医院呀！总裁，他都是在装的，待会送到医院，我这一年的工资可就被他坑没了。你要是不赶紧把他给我送医院，现在就给我滚蛋！什么？还不赶紧去？是是是，我现在就去。总裁，我们时间已经很赶了，您怎么？这位大娘和我的母亲年纪相仿，如果我的母亲在外面遇到困难的话，肯
，对萧炎特别敬佩。这应该是老太太留下东西。这月饼的花纹。我还知道，就是，就是这个味道。快拍摄，我们现在就去医院。哎，老公，这包装挂手上，别怪我让。老公，这个爱马仕纯色荔枝纹，我也喜欢，你给我买嘛。这个。怎么了，陈天佑？我都给你生下了一个孩子，你连个包都不肯给我买？不，不是，不是，我这不是刚给儿子订完满月宴吗？手上暂时没现在啊！告诉你，你今天要是不给我买这个包，我跟你没完。老婆子，什么事儿啊？是陈天佑吗？你姐姐陈焕帝出意外了，现在正在医院治疗呢，请你快点过来。什么？我这是在哪？你刚刚在路上晕倒了，有人把你送到了我们医院，还叮嘱我们给你做个检查。医院？再说你不知道，这往医院走一趟得花多少钱？不行不行，我要出院医生。哎哎，大娘，你不能出院。为什么？我又没什么大病，为什么非要把我留在这里？大娘，你，你得了肺癌。不是不是，要死了！你也别太担心，好在我们发现的早，只要做个肿瘤切除手术，还是有很大概率可以恢复的。只不过，这手术要三十万。三十万，我这辈子都没有见过这么多钱，更何况现在，我的身上连一块钱都拿不出来了。刚刚送你来的那个人已经联系你弟弟了，一会就会到了。不行不行，我弟弟他刚有了孩子，到处都是花钱的地方，我都这把年纪了，我更不能连累他了。我不吃，我不吃。哎，大娘，你这病不能拖，一拖就会加速恶化，到时候神仙来了都救不了你了。我不吃了，医生。我不能连累我弟弟，大娘，都是一家人，哪有什么拖累不拖累的？你弟弟肯定也想救您的。姐，姐，姐呀，你来了！别让我女儿一出意外了。这跟杰云出事了？我，姐，我这忙着呢，你也没什么事，就别让人给我打电话了。你，我就走了。哎，等等。你不能走，你姐姐她得了肺癌。肺癌？医生，我没有搞错啊！我上午跟我姐姐分开的时候，她还好好的呢。你自己看吧。嗯。哎，哎呦，你别替我操心了，这手术费要三十万呢，我们哪来的这么多钱？三十万，这位先生，我看您应该也不差钱吧？难道你还不肯给你亲姐姐出这救命钱吗？谁说我不肯了？这是我亲姐姐。没有，你不用管我，好好照顾大侄子才是最重要的。你放心，我绝对不会连累你的。姐，你别这么说。你们等着，我去接个电话，一会回来就行。金佑，三十万，这哪来这么多钱？我自己还想要三十万来哄安琪开心，让她帮我寄钱好吗？金姐，我来一趟已经仁至义尽了。你也体谅体谅我吧，我真就不要大娘，您弟弟怎么还没回来呀？
再过一会儿，办理手续的护士就要下班了。医生，我弟弟一定是有什么事给耽搁了。都一个小时过去了还不回来，他弟弟该不会跑路了吧？哎呀，小心，说不定人家只是有事儿没我跟。大娘，您知道您弟弟的电话号码吗？我帮你打个电话问问吧。好的，好的，谢谢你啊，医生。打的用户暂时无法。您弟弟可能是没听见，我再打一个。对不起，拨打的用户暂时无法接通，稍后再拨。会这？该不会是天佑出什么事了吧？大娘，您弟弟已经是成年人了，不会出什么事的。您别担心他了，您自己的病最要紧啊。早就说过了，他弟弟是不会回来的。现在人都冷漠的很。特别是一涉及到金钱的事，一个个躲都来不及。行了行了，你少说几句吧。慢点啊！不会的，我弟弟是我一手带大的，我很了解他，他不是这样的人。天佑啊，这可是我们咱们家住宅出的钱，你可别乱花。放心吧，姐，有了这笔钱，我就能买城里的房子，娶城里的媳妇了。到时候。我把咱俩的名字都写在房本上，不用，不用，肯定要啊，姐，你忘了，我说过要好好孝顺你吗？我<笑>天佑肯定是遇到什么难事了，他很孝顺的，我怎么能连累？哎，大娘，您这是要去哪儿啊？你别管我了，我不治了，我不治了。哎，才，人呢？你才，你怎么亲自来了？我已经通知那个老太婆的家里人了，这该做的我都做了。我问你，人呢？我听医生说他得了肺癌，要三十万的手术费呢，他出不起这个钱，自个儿出院了。什么？他得了肺癌，还出院了？娘，好不容易有了你的线索，难道又要跟你分开吗？不，娘，大娘，你没事吧？没事。你是刚才大马路上扶我的姑娘，是是我。这是三十万，您赶紧拿着安排手术。姑娘，你你要是送我来医院，我已经很感激了，怎么还能要你的钱？你你放心，我没事的。我弟弟说了，他会替我付手术费的，我就是在这等他呢。哎。这钱你还是自己收好。我可听说他假装接电话之后就再没来，看呀，他应该不会来了。不会的，他肯定是遇到什么难事了。反正我也不打算再治了。大娘，你怎么能放弃生的希望呢？你要是就这么放弃了自己，以后您的弟弟、您的家人就再也吃不上这么好吃的月饼了。有事先。上不了台面的东西，怎么会？这些月饼非常好吃，而且它的花纹也很特别，是吗？这些花纹还是我做模特印上去的呢。太好了，我果然没有找错人。大娘，您您除了一个弟弟之外，还有别的家人吗？居然没有女儿，难道是我又找错了吗？姑娘，你不用担心，我一把年纪的人了，多活几天，少活几天，都一样。不，不一样。你才您拿着，这是我给您买月饼的钱。买月饼哪用得着这么些钱啊？怎么用不了？这是我吃遍全世界月饼都比不上的味道，花多少钱都不为过。大娘，从今往后，我想每一年中秋节都能吃到您做的月饼。姑娘，你放心。天佑
天佑回来了，姑娘，我弟弟回来了，这就是我弟弟，我就说了，他一定会回来找我的。这就是我弟弟，我就说了，他一定会回来找我的。娘，你看这是什么？哎呀，编的真漂亮！这是你要送给娘的吗？嗯，娘，我们一人一条，这样要是以后我们走散了，就可以通过红人找到对方啦。哈哈，好，瑶瑶真聪明，来，我给你戴上。娘，真的是你吗？这就是我弟弟，林佑，你刚刚去哪了？我都快急死了，家里是不是出事了？哦，这个姑娘是个好心人，刚刚啊，我在马路上晕倒了，是她把我送到医院的，是吗？别是另有所图吧？这位先生，请注意你的言辞。大、啊、娘，我就不打扰你姐弟团聚了，我还有事就先走了。姑娘，你是个好人。以后一定会有好报的。去查清楚他的资料，我想我可能找到了我的母亲。是。哎，姑娘，你的钱。姐，这钱哪来的？是刚才那个好心的姑娘给我的，说拿这些钱买我的月饼。其实我也知道，他是知道我得了癌，同情我，才给了我这些钱。我想过了，这钱咱不能要，别人救了我的命，我还拿别人的钱，这可不就是碰瓷了吗？要是有这三十万，不就可以给安琪买包了吗？只要哄好安琪，我就能进千行了。只要能进千行，我就不用被他们指指点点，说我吃软饭了。哎，天佑，你怎么了？刚刚，家里给我打电话了，说你大侄子他有点不舒服，我就回去了。什么？怎么会这样？那大侄子，我去看看。哎，姐，我实话跟你说了吧，你大侄子的病是娘胎里带出来的，要治得花不少钱呢、啊。你的手术费我出不了了，我儿子治病的钱都快差三十万。什么？那么大的事？我大侄子可真是命苦，姐，实在对不住。你辛苦养我这么多年，我却给你做手术的钱都拿不出来。我，但是你放心，你大侄子的病，我就算是去卖血，也不会让你再为我们操劳了，姐。你胡说什么呀？你可是家里的顶梁柱，怎么能去卖血呢？这钱，你你就拿去用吧。姐，这个钱是别人让你治病用的，我拿着算怎么回事？不行啊，姐，姐会想办法把钱还给别人。你先拿去给孩子治病，你放心疼姐，我这几天再想办法多挣点，给孩子买点营养品，好好补补。姐，等你大侄子长大了，我一定让他好好孝顺你。给您养老。那天佑，你藏的是什么呀？给我看看。这，这是。你快说呀！咱们姐弟俩有什么不能说的？咱们拿到钱就算了。现在，姐，对不住了，姐。我不想麻烦，但是既然你们看到了，我就实话跟你说了吧。安琪说她嫁过来之后，跟着我吃了不少的苦，还为我生了孩子，所以她想在我们的房产证上嫁给他。但是这事儿我,我实在不好意思跟你说啊。哼，原来是这样，你早说不就好了？安琪啊，跟着你在城里打拼也不容易，现在又被陈家添了丁。这房产证上加上他的名字也是应该的，真的。那如果您同意了，在这儿办个手印就行
，这事我是要等叶喜的代理。姐，安吉他刚生了孩子，孩子需要身体的，你以后有的是机会见他。我忘了告诉你了，我马上就要进咱们江夏最大的企业千豪集团工作了。放心，等进千豪，我立刻就替你把手续费交了。爹爹，我相信你。你要不是实在有困难，怎么可能不救姐呢？你放心，我不会拖累你的。姐这辈子没有别的本事能把你抚养出来，是姐这辈子最自豪的事儿。啊，我真的好想你！这些年，你一定受了不少的苦。老韩，这是你让我找的那个女人的资料，她叫陈冠帝，早年间有个女儿，说是意外过世了。太好了，这是那天我在医院拿到的头发，你去联系一下建州最权威的鉴定机构，做一下 DNA 检测。越快越好。是，我还听说陈女士的弟弟陈天佑一直想进我们千豪集团，但是因为学历的问题，人事那边就一直没给过。他的妻子陆安琪就在我们建州分公司任职，不过也有几年没有晋升了。既然如此，就让陈天佑入职千豪吧，然后把陆安琪升为分公司的部门主管。是，还有一件事，我打听到明天陈天佑和陆安琪刚满月的孩子要在我们集团旗下的千豪大酒店举办满月酒。好，我要亲自到场，恭贺我的舅舅双喜临门。我这身也不知道还能撑多久，可是大侄子的身子又不好，天牛一个人养家多辛苦啊！我一定要多攒些钱帮助他才行。啊，我知道了。好，那谁吧。侄子，哦，是。我的天啊，哪来的臭要饭的？我不是要饭的。我都看到你那脏手往垃圾桶里面伸了，还敢碰我儿子，滚啊！我没碰，我就是想看看孩子。你谁呀、啊？干什么的？我就想看看孩子的病好点没。我是在……你说谁有病？你怎么说话呢？我看你才有病，臭乞丐，滚远点，别熏到我们家宝贝外孙。行了，妈，咱们还是赶紧去千豪大酒店看看明天满月酒的场地吧。别跟这个臭要饭的浪费时间。怎么明天就办满月酒了？啊，这么大的事儿，今天又怎么也不告诉我们？孩子看上去也挺健康的。没有啊，您是这阵子太忙了，忘了告诉我。明天好好收拾干净。不能给天佑和孩子丢人了。娘，我总算不负您的期望，把天佑养大成人，看着他成家立业。还有了自己的孩子，安姐，听说你在公司升职了？是啊，二舅，而且我们领导说了，今天千豪集团大人物也要莅临我儿子的满月酒呢。哎呦，看看我这外甥女，就是有实力，年纪轻轻就在全国最知名的大企业哦，千豪集团里身居高位，这未来不可限量啊！来这女婿，我得表示表示啊！嗯，二舅，你看我这包，可是爱马仕纯色荔枝纹，全建州我是第一个拿到手的，天佑特地给我买，要三十万。呃，是吗？我这外甥女婿果然有实力，三十万的包，说买就买。那是啊，天佑可是海外华侨，是我早就看上的金龟婿。啊啊啊、天佑不是都没钱给大侄子治病了吗？怎么还有钱给弟媳妇买包
，感谢各位来宾。今天是我儿子的满月酒，是我人生中最开心、最幸福的一天。在这个特别的日子里，我要好好的感谢一个人。这个人曾经给予我极大的帮助和支持，可以说没有他，就没有今天的我。我答应过他，这一辈子都要好好孝顺他。爹。以后我就是你的儿子，等我长大了，一定会好好孝顺你，小弟。让我们拿出最热烈的掌声，欢迎他上台。他就是我的丈母娘啊。岳母，我从小父母双亡，无依无靠，全凭自己的努力才养大了自己。我最想感激的人就是您，是您把我的妻子安琪带到了这个世界，让我孤独无依的人生终于有了靠岸的港湾，让我有了今天的成就。以后，我们一家四口永远幸福的生活在一起啊！爹爹，为什么你连提都没提到我？难道我为你做的一切，在你眼里就是这么不值一提吗？谢谢我的好女婿，好孩子，以后你不仅是我的女婿，更是我的儿子。妈，我有妈了，妈。天一，你怎么能这样？怎么会这样？程天佑不是程欢帝一手带大的吗？难道资料有误？你去找一份程天佑的资料，越详细越好。是。哼<笑>、哎。你个死老太婆，你冲哪儿咳呢？这都咳出血了，咳的这么厉害，我有什么传染病吗？给我滚！怎么又是你这个臭要饭的？来我外出的满月酒上捣什么乱？保安呢？他们酒店什么人都能混进来吗？我不是混进来的，滚开啊！你个老病鬼，要死出去死，别死在我孩子满月酒的上。张天佑，你现在还不愿意说句话吗？老公。这死老太婆说这话什么意思啊？该不会真跟这种捡垃圾的穷鬼有什么关系吧？我，大娘，你我根本就不认识你，你干嘛要害我呀？没有，我是来给你送红鸡蛋的。谁稀罕你送的这些破玩意儿？你这是在暗降仇报，是在害我？没有，你在说什么呀？我可是你，你就是个陌生人，跟我一点关系都没有。老公，我就知道是这样的。对，我，我可是海归啊，我怎么可能认识这种农村老太婆嘛？老太婆，你听到没有？我老公根本就不认识你，我看你就是来碰瓷的吧？我没有碰瓷。哎，老婆，你。刚出月子，别动气，省身子。老公，对这些社会底层的垃圾不必可怜他们，你越可怜，他们就越得寸进尺。你啊，就是同情心过剩了。是啊，女婿，你呀、啊、就是太善良了。我。好了，老公，一会儿千豪集团分公司的总经理要亲自到现场来恭喜我，他还说千豪集团的大人物要来，你赶紧把他赶走吧。你不怕丢这个人，我还怕丢人呢。老婆，是不是我进千豪的事？自然是板上钉钉了。大娘，我最后一次警告你，你再不走，我可就不客气了。天佑，你为什么这么对我？我
，只是想来看看孩子。你算个什么东西？你还想看我儿子？你配吗？保安呢？保安，还不赶紧把他弄走？他没有。我可是你的，你赶紧走啊！我根本就不认识你，我不认识你这种农夫的下等人。啊、我要惩罚你，是一个土生土长的农村人，我没有文化。二十五岁的时候，我老公就死了，我成了寡妇，就留，就留我唯一的女儿，她也早早的过世了。那年，我没有随着她一起去，是因为。我还有一个比我小十八岁的弟弟，我不忍心，我不忍心看着他无依无靠，我一个人家里，把他当成我的儿子一样抚养长大，我为他付出了一切，可是他。功成名就，娶妻成子之后，却不肯认我。谁呀、啊？世界上还有这老奴？你真是个白眼子！老太婆，你胡说八道什么？他，他就是那个狼心狗肺的弟弟，这天佑。陈天佑，这个臭乞丐跟你到底什么关系啊？没关系，真的没关系。陈天佑，我告诉你，你今天所拥有的一切都是陆家给你铺设的。你一个无父无母的孤儿，什么靠山都没有。要不是看你对我女儿还不错，我能把唯一的女儿嫁给你吗？令女大人，我对安琪的心，天地可见的。我的车，我的房，我挣的每一分钱都给安琪了呀。你个死老太婆，你不看看自己是个什么东西，还敢再去他亲戚？给你三分钟时间，立刻把 DNA 的检测结果告诉我。我没有乱犯禁忌，他买房子的钱还是我给他凑的，他的房产证上还写了我的名字。房女婿，你怕什么呢？昨天刚办了手续，你倒是把房产证拿出来，给这个不死心的臭乞丐看看呢。我，没事嘛，我拍了新房产证的照片。既然这个死老太婆不死心，就让她看看这房产证上是谁的名字。房产证不是我的名字吗？你还真是个针眼瞎，老太婆！现在这房产证上只有我陆安琪一个人的名字，这房子归我一人所有。陈天佑，你怎么把房子白白送给你媳妇了？你的名字呢？我的名字呢？你又问我？这可是我买了陈家的祖宅给你送的钱啊！你让我下去以后，只能面对陈家的连祖连宗。你一个外人在这顶候什么呀？我老公愿意给我花钱，那是他对我好。我是个外人，那你知不知道，这个多金的丈夫，他给你买的新包，是我做手术的救命针。太过分了，这个程天佑。简直就是个畜生！陈天佑，倒是来说句话呀！我我不知道他在说什么，老婆
，我买房、买车、买包的钱都是我自己的呀，老婆，你要相信我。我相信我女婿，您抢啊？哪有这么无私的姐姐？为了养自己的弟弟，连命都不要了。我就是个傻子，啊，这个繁衍了，说的儿子得了重病，急需要治疗费。我心里急得很，一刻都没有怀疑。就把自己的救命钱交给了他，你居然丧心病狂到诅咒自己的儿子来骗我的钱，你还是不是个人呐？元芳正好是三十万，这么便宜。你把钱还给我，你要是好心人借给我的，还给我！你别污蔑我老太婆！我告诉你，你再多说一句，我要把你给你打出去！别拦我！警察，再等一分钟，一分钟之后，检测结果马上就出来。陈天佑，你真的不认我了吗？陈天佑，我不想听你说这些废话，他跟你到底什么关系啊？能让你这么丢人！你今天为什么要出现在这里？知不知道？我不容易才走到今天这一步，出现后悔了这一切。哎呀！总裁，检测结果出来了，确认母女关系。是你逼我的！你住手！你住手！你住手这是谁呀、啊？不会是来砸场子的吧？不会是你外甥女婿？在外边惹的风流债吧？啊！<笑>没事吧？你怎么来了？你认识他？谁啊？我也是你咬在外面的狐狸精吧？当然不是，宝宝，我都不认识他。真是啊！紧张什么？我当然是做贼心虚了。你放屁！妈的，你们干什么去了？还不赶紧把这个闹事女人给我赶出去！陈云佑，你不能这么对他。你明知道那三十万是……你闭嘴！我根本听不懂你在说什么。妈！把这两个人一起赶出去！你没事吧？嗯，你别管我，你快走！你放心，别怕，从今往后，我不会再让你受到欺负的。小雨，不愧是来愣着干什么？都给我站住！看你们谁敢动！你们这些保安怎么回事儿？连个女人都怕啊！全天佑，个白眼狼，联合外人欺辱韩贤如故，养育你，为了救你可以牺牲自己的亲姐姐，你的良心被狗吃了吗？你少来！我根本就不认识他！你少污蔑我！你有本事你拿证据出来啊！拿证据是吧？今天我就让你死。这是我刚刚派人调查的你所有资料，你所谓的海归学历、家庭背景，通通都是造假的。而你刚刚羞辱的这个人，是耗尽心血亲手养大你的亲姐姐。陈天佑，你这个畜生！这么久以来，你居然一直在骗我！不不，我不是的，不是的，你别相信他。原来这程天佑是个臭屌丝，上是靠花钱才能进的破大专，真是个白眼狼！刚傍上你们陆家，这就不认自己亲姐姐了？是他，不是的，是他在造假！你们别相信他！程天佑，好你个乡巴佬，给我把金尊玉贵养大的女儿交给你，而且你们还有了孩子。气
死我了！打你！打你！打死我！打死别激动！妈！别激动！别叫我妈！看我自己配不配？妈，你别同情那个女人的一面之词，她没钱和那个老太婆是一伙的。他们这种底层的卑贱之人，他们的话你也信吗？程天佑，你居然还敢狡辩！你别忘了，你从你姐姐手上骗到那三十万是谁的钱？我，算了，别再说下去了。爸，那毕竟是我亲弟弟，我不想毁了他。他这么对待你，你为什么还要顾虑他？他再不是个东西。也是我们陈家唯一的血脉。为了他，我怎么对得起我们陈家的列祖列祖？他这样对你，又何尝对得起祖宗？够了，别在那演戏了。你们今天来不就是存心给我找出痛快？拿回去的假资料，不就想讹钱吗？讹你的钱？你手上还有钱吗？我就算是没钱，也不像有的人三番五次的讹别人的钱。我什么时候讹过你的钱？既然你不承认，我只能拿出我的证据了。幸好我早有准备。程天佑，你确定要把这段视频放出来吗？他怎么我倒要看看是。怎么会这样？老太婆。你知不知道，你今天的敲诈行为已经构成了犯罪？我念你是个孤寡老太婆，本不想和你计较，没想到你敲诈不成，今天居然来我儿子的满月宴上撒野，那就别怪我不客气。天失心疯了吗？怎么自己放了个锤自己的视频？那他果然跟这个捡垃圾的老太婆是亲姐弟，太不要脸了！那可是自己亲姐姐的救命钱。怎么会这样？这个不是我视频啊！这个不是我视频、啊。程、这个、天佑，你自己做的那个假视频，就别拿出来丢人现眼了。你你怎么知道？像你这样的废物，能够骗到像现在这样的滋润生活，一定在背后耍了不少龌龊的手段吧？我这么做，不过是为了防你一手罢了。没想到你居然这么恬不知耻的自己送上门来了。滚啊！孩子不需要你这样低贱的夫妻。哦，不是这样的，是他们污蔑我。我开豪车，我戴名表，我住着全泉州最豪华的公寓，怎么可能去讹一个老太婆啊？程天佑，你还不死心啊？起码你也上过大学，应该认账。这三十万支票的兑换记录造不了假、啊，没有，我要跟你离婚。不是这样，我，至少我是爱你的呀。是爱我，你的真心在我这不值一提。等我们总经理来了，我就要让他取消你入职千豪集团。不要，不要这样，宝宝，不要这样，你只要肯原谅我。你让我做什么都可以，好不好？不不，你让我做什么都可以。姐，这小子也算是识时务，看他这些年老实本分的份上，不如就让他入赘，当他一个免费的保姆就是。今天这么多人，这么大场面，陆家的脸面要紧。一会儿你们集团不是还有大礼物要卖吗？哦、你放心，以后我生是陆家的人，死是陆家的鬼，我们的孩子还有我，全都改姓为陆。陈天佑，你说什么？你连自己的祖宗都不要了吗？穷<笑>双娘，凭什么管我？要不是因为你，我何至于走到这一步？程天佑，你六岁丧母，你的姐姐独自抚养你长大。她不是你的母亲，但胜似你的母亲，你怎么可以这样对她？你简直丧心病狂！闭嘴
，这里没有你说话的份儿。陈飞，从今以后，我们陈家再也没有你这个不孝子。您哭得太厉害了，我现在就送您去医院做手术。站住！破坏了我儿子的满月宴，就要走，你还想怎么样？难道你们要眼睁睁的看着他渴死在这里吗？是谁？在我们天豪大酒店闹事？就是他们两个，我要你们把他们给抓回去，好好教训一下。你们别太过分了，我一个老太婆，不过都无所谓。你们怎么可以合起伙来针对一个小姑娘呢？有什么事冲着我来，不要伤害他。<笑>娘，等我回来。哎，娘，你叫我什么？嗯嗯，这是，这是，娘，是我，我是丫丫呀，你是我的女儿，你还没有死，啊呀，丫丫，你还活着，我娘，丫丫，终于找到你，丫丫居然还活着。还找回来了，也不知道他会不会把当年的事情说出去。你还愣着干什么？赶紧给我上啊！等等，这难道是我们酒店的至尊金卡？居然是传说中的至尊金卡！我在建州这么多年，还没有见过至尊金卡呀。据说只有千豪集团公司总部的高层才有资格拥有的金卡啊！这个女人什么来头啊？什么至尊金卡？我怎么从来都没有见过？陆小姐，你之前只是千豪集团分公司的一个前台而已，不知道也很正常。你，我现在可是千豪集团销售主管，我看啊，这可是假的吧？陆小姐，你就算升职了，不可能证明这张卡是假的吧？难道？不会是今天要到处的大人吗？怎么可能啊！这个死丫头就是进千豪做的保洁的背景，怎么可能是大人物？哈哈，哎，你们看，这张至尊金卡分明是假的，这和我们给儿子办的母婴店会员卡有什么区别啊？之前也只看过至尊金卡图片。不过不知道真实的样式，难道这卡真的有问题？真是可笑，在场这么多人，居然没有一个人认得出我手上的这张至尊金卡。别装了，我告诉你，一会儿千豪总部的大人物到场，会为安琪庆祝他的晋升。等那位大人物一到，你的谎言就会不攻自破。陆小姐，真的会有总部的大人物到场吗？当然了，很快你就会知道。以后我陆安琪在建州将会是不容小觑的存在，而我们陆家也会在建州的地位更上一层楼。听到了吗？现在你们赶紧给我和安琪鞠躬道歉，事情可能还有挽回。到时候，我由不得你们了。丫丫，我们斗不过他们的，要不然我们先……娘，别怕他们，这帮人奈何不了。一个骗子，口气倒是挺大的嘛。你知不知道以我现在的地位，碾死你，你碾死一只蚂蚁是这样？你以为你晋升的机会是哪里？你有没有想过，你不过是一个小小的前台，怎么会一跃成为销售主管？你什么意思啊？一个死丫头懂什么？安琪得到晋升，那是因为她工作能力出众，是因为我们陆家在建州的影响力，是吗？既然销路的有这么厉害。那你不妨问问这个陆家大小姐，能不能保住你刚到手的职务呢？秦特助，我要你立刻取消程天佑在千豪的职务，以及陆安琪的升职安排。还有，我要你五分钟之内带着手下来见我。秦特助，你怎么会认识千豪集团江总裁身边的特助秦特助？我
不光认识他，我还可以使他，因为我就是千豪集团的总裁，江宁。因为我就是千豪集团的总裁，江宁。哈哈哈哈哈！居然说自己是千豪集团的总裁，江宁，还真是个没见过世面的农村人啊！那这是不嫌丢人呐？年轻人就是不知道天高地厚，居然还假扮千豪集团的总裁，在这里绕我堂围了半天，居然是个骗子！不是的，我女儿才不是什么骗子，她要说她是那个什么的总裁，她就一定是。你个村妇，你懂什么？这个钱从小就不是什么省心的玩意儿。你忘了，当年要不是他背着自己去山里玩，你们两个能分开这么多年吗？你可得好好想想。他现在突然，我想来骗你棺材板了。不可能，丫丫是我的女儿，她不会做那种事儿。啊<笑>，你消消气儿，别气坏了身体。等我的人到了，看他们两个还怎么消消。你的人。你装模作样打个电话就能唬住我？谁知道你是不是找一群人来演戏、啊？你可别忘了，你的赘婿给你买的包用的可是我的纸套。你有什么资格在这儿跟我较真？不就是一个破包吗？我现在已经是千豪集团的主管了，到时候我想买多少买。啊！啊！啊！孙丫头，你今天要是不跟我跪下磕头认错。我跟你没完！让我给你这个赘婿磕头，做梦！嗯，吵什么吵？不知道一会儿我们千豪集团的大人物就到场了吗？盛经理，您终于来了。这是我家赘婿几个重新姐发生闹事儿呢，给您敬下。没事，谁家还没几个穷亲戚了？安琪啊，我今天来呀、啊，是给你和天佑啊。送任职书的，恭喜你们啊！从今往后，你们夫妻二人就都是我们千豪的员工了。听说洛安琪这次的升职可是总裁下达的直属命令，也不知道我们这丫头偷偷攀上了什么大人。安琪，从今往后，你们陆家在建州可就一步登天了。你们二夫妻二人年轻有为，将来要是升到总部，一定要在总裁面前。替我多多美言几句啊！是是是是，没问题。<笑>就凭他们两个，也配做我江宁的手下？下辈子吧。你是哪来的死呀？我们江总的名字也是你能随便叫的？经理，你别生气，这个就是我家赘婿的一个穷亲戚，刚刚还在这里装什么自己是总裁江宁呢，简直放肆！哎，还不赶紧把这个人给我轰出去！一会儿总部的大人物就要到了，难道要等他老人家来看这场笑话吗？今天就放过你。赶紧给我滚！你就是建州分公司的总经理，你难道没有听说这两个人的任命已经取消了吗？你们建州分公司的工作效率就是这样的吗？你放屁！这么大的事儿，我怎么可能不知道？经理，你别生气，你这个冒牌货还赖在这里不肯走是吗？好、哦，行，那就留在这里，等总部的大人物到了，看他老人家怎么叫。你要做什么？一会儿就让你们看看，到底是谁收拾谁的。一会儿就让你们看看，到底是谁收拾谁的。你个贱人，这么让你在干什么？人家输了，孙丫头，你今天是存心的打草自杀。陈天佑。你已经不是我们陈家的人了，你一个赘婿有什么资格来教训我们陈家的女儿？闭嘴！你个村妇还敢收拾赘婿？我们陆家的赘婿还轮不到你这个下贱的村妇来嫌弃？你们酒店还不赶快把这个拿着假金卡的冒牌货赶出去吗？可是万一他真的就是江宁总裁怎么办？不可能！这种卑微下贱的村妇，怎么可能生出江宁总裁那种只手遮天的大人物？闭嘴，程天佑！你这个卑鄙无耻的白眼狼，我不许你这么羞辱他！什么？秦特助已经到楼下了。好好好，我马上准备接待。秦特助怎么突然来了？他可是江宁总裁的贴身助理，难道说这次来公司的大人物就是江宁总裁？
听到了吗？真正的江林总裁就到了。我劝你在江林总裁到之前，赶紧跪下，磕三个奖头，我还能考虑在江总面前替你求求情。痴人说梦。找死！哎，赶紧把这些人给我处理了！快快快！你们还不快上！我再问你一句，认不认错？我已经说了，我就是江宁。好啊！丫丫，你没事吧？陈天佑，你你这个畜生！还有你！你，我告诉你，都是因为你，你和你女儿今天都得完蛋。在看盼我的丫丫，我做鬼也不会放过你的。如今的我已经是千豪集团的员工，我老婆更是身居高位。你说，等一会儿真的江总到了，知道你女儿冒充的，他会让你女儿死死？啊！会死的人只有你。是吗？别，谁敢对总裁不敬？谁敢对总裁不敬？居然真的是秦特助，他可是江宁总裁身边的大红。陆姐姐这小孩的满月酒，竟然能招来这样的大人。这下陆家在剑中真的要只手遮天了呀！看来今日这母女二人死定了。丫丫、哎，这种大人物。我们得罪不起啊！秦特助，什么风把您给吹来了？这就是陆安琪和陈天佑。您这次来一定就是为了祝贺他们俩的吧？我，你知不知道自己干了什么？我我什么都没干，肯定是他们母女俩的破事传到秦特助耳边。秦特助，千错万错都是小人的错，我就不该让这对不知天高地厚的母女来生在你面前。秦特助，你这又是什么意思啊？小少女，你已经死到你。啊？什么？啊？秦特助，圣经里真的没有骗你啊！是这个女人，她刚刚还冒充江宁总裁，简直是找死！你可要好好教训教训这个贱人。你就是陆安。秦特助居然认得我，看我一定是得到了总裁的赏识。秦特助，听说今天千豪集团会有大人物特地来庆祝我升职的事。这个大人物是不是就是江宁总裁啊？还敢提我们总裁？罗安琪，你的升职被撤销了。什么意思啊？这是怎么回事？金德柱，那我呢？我应该还是能入职江豪的吧？你一个学历造假的废物，有什么资格做梦？什么？金德柱，我已经和这个地等下贱的母女撇清关系了，而且。他们的所作所为跟我没有关系啊！我都是他们自己要缠着我的。我、呃，你再侮辱我们总裁试试。对不起，总裁，我来晚了。这死丫头，怎么会是江宁总裁？总裁。总裁，是我永远不是泰山，求求你一定要饶了我！我是真不知道，你就是总裁本人啊！你不知道，是因为你不够格。洪特助，我可是你一手提拔进来的。顾左亮，姓盛的，你准备开除了。啊，不要跑！不要跑！哎，总裁，他都是这两个人在那虚张声势，我以为他们夫妻俩是你的亲戚呢。所以我才会跟着他们说的。在程天佑入赘之前，我跟他倒确实算门亲戚。不过他刚才已经说了，要跟我划清界限，断绝关系。我知道。江总裁，他程天佑哪有资格决定什么？他不认亲戚，我认。是呀、啊，江总，大家都是一家人嘛，之前的事儿都是误会而已嘛。现在想跟我做一家人？天佑姐姐，您大人有大量，之前的事都是我们不对，您跟江总说说，饶了我们吧。是啊，姐，对不起，刚才让您受苦了。
都是我的错。哎，我错了，我错了，我错了，你别这样。刚才你打我母亲，可不是这个力道呀。我来。啊都怪你的母女俩！娘，恨我不敢跟我亲姐的相认，今天要逼迫我入赘你的家，让我背叛祖宗！我，我打死他！我过来！那为什么你？我已经给你教训这些，今天你家人好不容易团聚，一会儿可得好好的叙叙旧，是吧？你这个畜生，还好意思来跟我女儿攀亲戚？小脸，你就原谅我吧。你要是心里实在过不去，你就你就往爹脸上赖几下，爹就毫无怨言啊！来，进，你滚！来，放开我，放开我！我宣布，撤销千豪集团建州分公司总经理一切职务，从今天开始永不录用。董事长，董事长不用，董事长不用啊，董事长。至于你，江总裁，我在千豪整整干了五年，比申经理的时间还要长，没有功劳也有苦劳啊。你能不能看在这样的情况下，不要开除我？你们陆家在建州不是很威风吗？你堂堂陆大小姐，怎么会委屈做一个前台呢？不委屈，不委屈。秦昊可是江夏首屈一指的大公司啊！我就是去公司里面当个保洁，也是无比荣幸的事。既然如此，那你就专心留在千豪做个保洁吧。至于你们陆家的那些产业，想必你也没有时间打理，不如就归我了。什么？陆家产业被千豪集团强势打击，已经濒临破产了？不是的，总裁，你这是干什么呀？你这是饶了我吗？这瓶子下就不死也得残废啊！姐，姐，你说这话呀，姐，姐，你不能这么狠心啊！程天佑，你必须为你的所作所为付出代价。程天佑，哦不，陆天佑，幸亏你已经不是程家的人，否则简直把我们程家的脸面都给丢尽了。我我我，明明是父母做的孽，哭的却是孩子。程天佑，看在你孩子刚刚出生的份上，我可以饶你一命。不过你伪造学历、诈骗钱财的事儿，我会跟建州全公司通报。以后在建州，你就夹着尾巴做人吧。丫、哎、丫，这孩子还挺像小时候的你们，是吗？可惜我已经不记得以前的事情，就连为什么跟您分开的原因。我都不太记得了，娘，我一定要想办法弄清楚当年的真相。丫丫，没事，我们在一起啊，就够了。那些以前的事情，记不记得无所谓。不，娘，我一定要查出来，当年是什么原因害得我们分开了二十年。娘，您放心，我已经走访了不少以前建州的乡亲。只要给我一点时间，我一定会查明真相的。您咳的实在太厉害了，不能在这儿耽搁了。我现在就送您去医院做手术。老婆，老婆，你就原谅我吧。你闭嘴！我已经起诉离婚了，你没资格这么做。不要啊，老婆，你原谅我吧。不是说好答应让我入赘的吗？你还好
，意思说，要不是因为你的入阵，陆家能落在这片天地吗？你赶紧给我滚！有多远，给我滚多远！不行了，老婆，你不能这么狠心啊！再怎么说，我也是孩子的父亲。你看看你自己现在这副样子，你想孩子长大以后有你这样的废物亲爹吗？我警告你，赶紧给我滚！不滚，我可喊人了啊！滚、嗯！你想干什么？不能这么轻易的跟我离婚，这钱是我出的，你要么把房子，要么把钱还给我。你休想，这房子哪是你出的钱啊？那是你姐姐出的钱，你有本事让你姐姐来问我要啊！哦，不好意思啊，差点忘了，你这样忘恩负义的对待你姐姐，还得罪了他们出人头地的总裁你，他们母女俩怕不是这辈子都不认。疯子，烦烦！你们都知道你破产了，你们母女俩在给我装什么呀？我手上还有几，我一定会东山再起的。你们这些逼迫和屈辱的人，我让你们家伟的还回来，还回来，还回来！喂，烦！这个疯子，让他消失！让他还回来，还回来！没事吧？不陆家那个白眼狼赘婿吗？怎么都赶出家门了？也不看看他得罪了谁啊？要我说啊，他就活该了。看什么看啊？一帮势利眼！你们等着吧，我陈天佑一定会东山再起的。娘，是谁给您打电话呀、啊？没事，不相干的人。哎呀，我们在这酒店啊，已经住了好多天了，啥时候回家呀？这酒店这么豪华，住一天得不少钱吧？娘，这个酒店就是您闺女开的，您想住几天就住几天，一分钱也不需要。而且您的身体刚做完手术，需要时间恢复，这儿离医院复查也方便。丫丫真是有出息了，这么多年，你一个人在外面，肯定吃了不少苦吧？可是我这个做娘的，却不能在身边陪着你。这些年来，支撑我走下去的，就是您小时候对我的教导。如果没有您，我是不可能有今天的成就的。丫丫，对了，你不是想吃娘做的月饼吗？嗯，今天啊。我跟酒店的人说好了，可以借用一下他们的厨房。待会儿啊，娘就去菜场买些鲜肉回来，给你做月饼。买菜的事儿您尽管吩咐酒店的人去就可以了，哪里还需要自己去啊？啊，不行不行，没人挑的，我不放心。好吧，那您早去早回啊。好，好。你怎么一直不接我电话呀？那么是你，你来干什么？我是不会原谅你这畜生的。姐，我也不敢再奢求你能原谅我，但是有件事我一定要告诉你。我跟你已经没有关系了，你少来烦我。姐，这事跟丫丫有关。你说什么？你说什么？什么事跟丫丫有关、啊？你难道不想知道当年丫丫走失的真相吗？我找到一个知心的老乡，他都告诉我。他说什么？这一句话两句话也说不清楚。这样，我现在带你过去见面说啊。哎，我我先给丫丫打个电话。哎呀，姐，那老乡急着赶大巴车回去呢，人就在前面等着。咱们问几句话的事，你等问好了再打电话告诉丫丫也不迟啊。好吧，那我们快去。好。哎，你不说人就在不远处吗？怎么走了这么久还没看到人呢？姐，你别着急啊，你看，不就在前面吗？我的好姐姐，都被我吸了半辈子的气了，你怎么就是不长记性？总裁，您让我调查那件事，现在有眉目了。他
快告诉我，当年到底是谁害的？我差点出意外。根据我们找到那个老乡说，他当时亲眼看到了程天佑和您前后脚进了那个林子，结果只有程天佑一个人从里边慌慌张张的跑出来。什么？难道真的是他这个畜生差点害死我？还有一件事，程天佑的老婆陆安琪托关系告诉我，昨天程天佑去找过他，说他手上还有什么底牌，他怕程天佑对孩子不利。就想跟我们提个醒，赶紧把他处理。嗯，他倒是挺聪明啊。只是陈飘已经被我们限制成这样了，他还能有什么底牌呢？对不起，您拨打的用户在哪？快接电话呀！对不起，您拨打的用户暂时无法接通。糟了，通知下去，翻遍整个建州，也要把我的母亲找到。你醒了！你在畜生！你在干什么？你放开我！放开我！姐，我这是没办法，洋洋快把我逼死了！我现在是走投无路。那是你活该，是你自己，好好的人不做，一天到晚就想着看我改变。你有什么用啊，姐？在哪里挣钱？不能养活自己啊！什么？你说让我，常天佑，跟你把底子一样，跟送外卖员工一般，转。常天佑，你这么讲，我只能依靠自己抓住这本事的人了。你自己不也是出生在地下的穷人吗？闭嘴！现在说这话这么轻松啊？那还不是因为你女儿已经成了人上人，你是站着说话不腰疼。站着说话，想当年那样，每天去给别人洗衣服，洗得两手冻霜，家庭里孤寂的人自发生病，这些。你都当干夫妻？住口！我来管他，你还听做什么？既然你那么无私，那就在旁边地点。你说，我跟江明是谁的关系？他可是江家首富，我跟他要是生意来找你，不是我的吗？臭不要脸！生产在我女儿身上，别来！要我说，这个死丫头对你那么虔诚，就凭这一点，别说是个亿，就是让他把钱都跑你这老人家，他也会双灯光下的。你敢？我什么都不敢。现在就表现你的臭皮囊，跟他要钱。你敢吗？冯天佑，你找死！你娘可到处去了，冯天佑，直说吧，到底怎样才能放开我娘？啊啊啊啊啊！丫丫，大外甥女，这么不容易才把你娘找回来，你肯定不忍心看她受受罪吧？娘，放开我娘，价钱随你开。你为这不你情深呢？孩子，你不说他的事，我不为。谁乐意？换你娘的命！张开口，姐，他不长眼的，你最好多小心点，别让我的大外甥女人财两空。你住手！你是不是？你答应你，好好好好好，我大外甥女果然是江家首富，是建行集团的掌门人，求你！但是这十个亿，普通银行转账肯定不行。这张至尊金卡不仅能在千豪集团使用，而且可以在千豪集团旗下所有银行随意提款，额度远超十个亿。你一个人，我们一手将人，一手造反。好，丫丫，不要，不要
没关系，娘，他可是我亲舅舅，我们是一家人。嗯嗯，我是一家。放手！放手！没事吧？没事。我让他在这儿装我。陈天佑居然敢跟我娘这样，简直是找死！哼、嗯，他是我姐，都是一家人，打断骨头还连着筋子，我姐怎么可能会不帮我？别胡说！你你你，知道洋洋当年的事，我怎么会伤心的？你放心吧，我再也不会相信你了。娘。当年的事儿我已经查到了，阿成跟他脱不了干系，是吗？你这畜生，你当年对丫丫，当年，哈哈哈哈哈哈哈卖傻，看来从你嘴里听不到真实话了，把他给送到派出所。是。啊！十年前你死，今天你死定了！天佑，你做什么呀？哎呀,呀，都是娘不好，是娘提醒了程天佑那个畜生，是娘害了你。你不能就这么放下我呀，小青，医生怎么说？洋洋什么时候能醒过来？老夫人，医医生也说不准总裁什么时候能醒，可能是一天，也可能是一个月，一年，还可能。我不是想说，我女儿这辈子醒不过来了吗？不可能的，我跟丫丫好不易走婚，老天也不会这么对待我的。这个医院是我女儿开的，他们要是救不起她，我跟他们没完。您先消消气，注意身体。<笑>现在有一个棘手的事情需要您决定。什么事？这是薛家给您和总裁送来的中秋宴邀请。薛家？难道是？对，没错，就是那个当年您带着总裁连夜逃出来的婆家，薛家。二十多年了，薛家是怎么找上门来的？一定是他们得知了您和总裁的身份，现在上赶着来拍亲戚。哼，我永远忘不了。在薛家那个虎狼窝里遭遇了什么？老夫人，那这份邀请现在该怎么办？自从上次总裁拒绝了亚洲金融峰会的邀请之后，外面已经在议论了。我猜测这次薛家肯定也邀请了媒体。如果我们拒绝这个邀请的话，总裁病重的消息恐怕是瞒不住了。一旦这个消息泄露的话，整个亚洲金融界都会不得安宁。我们千豪集团恐怕……不用说。接下这份邀请函，我去就是。我跟丫丫失散了这么多年，没有亲过一天，做母亲的女人，现在他出事了，我一定要守护住他的信息，直到他醒来。感谢各位贵宾的到来，请大家稍安勿躁。薛老夫人，您之前怎么不告诉我们大家伙，嘉宁总裁就是您孙女的事儿呢？是啊，咱们这么多年的世交，您的藏着也不说，太见外了。就是啊，各位，不是我不说，是这件事啊，说来话长。<笑>说来话长又怎么样？我倒是要听听看，你会怎么编？
，这难道就是江宁总裁吗？糊涂，这是江宁总裁刚刚找到的亲生母亲程夫人。啊、哦，原来如此，到底是亲生母亲，这通身的气派，一看就非同寻常。怪不得能生下江宁总裁这样的人物呢！哎呦，儿媳妇来了，今天是中秋节，我们大家还等着你一块吃月饼呢。吃月饼？好啊，我在你们薛家五年，还从来没有尝过一口薛家的月饼，我倒要看看，我这五年都吃不上一口的月饼，是不是金子做的馅儿？大嫂，我母亲怎么说也是你长辈，怎么能这么说呢？看来还是个无知村妇，穿上龙袍也不是个罪。陈姑，你怎么能这么说话？人家现在是首富的亲妈，当然要摆点架子。话说回来，我的乖孙女江宁今天怎么没来啊？是不是出什么事儿了？我女儿江宁是江夏的首富，哪有空参加你们薛家这种小小的酒宴？你居然敢这么瞧不起我们薛家！你也别忘了，你也是我们薛家的人。笑，且不说我丈夫死了二十多年了，就是我在你们薛家的时候，也没有被你们当成人看。这程夫人这话是什么意思？这难道是在暗指薛家苛待他吗？你不知道，这程夫人早早就离开了薛家，想必其中啊，必有隐情。胡说八道！明明是这个李仁他不守妇的。我大哥过世没多久，就雇佣外面的野男人，当夜就跑出去了，还卷走我们家不少钱财。薛成功，你胡说八道！明明是你们薛家，在我男人尸骨未寒的时候，就逼迫我改嫁给一个八十多岁的老瘸子，我是实在活不下去了，才带着我的女儿逃出去的。好了，都是些陈年往事了，还提他做什么？今天是中秋节。我们大家一起在一块儿好好过个中秋，不是皆大欢喜吗？儿媳妇儿，你把宁宁叫来，全家一起吃个团圆饭，你就告诉他奶奶想他了。我的好婆婆，二十多年了，你对我们娘俩不闻不问的，现在我女儿成了首富了，你们倒是自己找上门来了，你们安的什么心？当真以为我不明白吗？陈焕帝，你别以为你女儿当了首富，你就在我面前耀武扬威了。我是江宁的奶奶，你的长辈，他理应来见我。奶奶，你就别过问了。您的好孙女江宁，她来不了了。大伯母，听说江宁已经瘫痪在床，成植物人了。大伯母，听说江宁已经瘫痪在床，成植物人了，对不对？小夫人，江宁总裁久未露面，是不是真的病入膏肓了呀？陈夫人，江宁总裁真的醒不过来了吗？胡说八道！王爵，明明好好的在家待着，怎么就病重醒不过来了？你是谁？为什么在这里造谣，诅咒我女儿？忘了给你介绍，这是陈公的儿子，你的大侄子。要死不？当年你离开薛家的时候，他还在他妈的肚子里揣着呢。大伯母好。我，谁允许你叫的这么清亮？刚刚你还在诅咒我的女儿，现在就敢来派亲戚，你还要不要点脸啊？大伯母，我可没有诅咒江宁啊，我那是实话实说。您不知道吧？我有一个发小，刚好在建州第一医院上班。他可是亲眼见证了江宁在 ICU 里住院好几天都没有醒。住嘴！天哪，这江宁总裁要是真醒不过来了，那亚洲金融界必将引起一场地震呐！别的不说，像千豪集团这么大的产业，到底该何去何从啊？千豪集团是我侄女的心血，必然是不能让她毁于一旦了。我们薛家自然会替我侄女江宁好好照管千豪集团。姓薛的。你做梦！薛家简直就是一群豺狼虎豹！原来你们在这儿等着我呢！告诉你，休想碰我女儿的东西！原来你们在这儿等。
等着我呢。谢家，简直就是一群豺狼虎豹！我告诉你们，休想碰我女儿的东西！张伯母，您别这么着急啊，我们这不是看江宁住院了吗？那想为她分担一点，怎么到了您的嘴里？我们成了鸠占鹊巢啊！就是，我儿子耀祖，那可是清北大学毕业的高材生，他去枪豪集团，是帮你女儿管理公司呢，简直大材小用了。是吗？你竟然这么看不上我女儿的才艺？你儿子又这么厉害，那就让他自己出去打拼呀！我女儿也是白手起家，一步步走到现在这个位置，怎么？我女儿能做到的，你这高材生的儿子，他做不到吗？你你什么意思？焕帝呀，你也快五十了吧，还是个大字不识一个的村妇，难道你能替你女儿管理千豪集团这么大的产业？你在说什么？我听不懂。我女儿好好的待在家里呢。焕帝呀，偏偏外人可怜。骗自家人做什么呢？当年是我们薛家对不住，让你现在孤身一人，刚找回来的女儿又病倒了。我们也是想替江宁好好照顾你，弥补你。是啊，大伯母，这说到底，咱们都是一家人。我们今天叫来这些媒体，就是让大家见证，向大家保证，我们薛家从今以后肯定会好好照顾你的。欢帝啊，这是我们薛家祖传的翡翠玉手镯，我今天把它传给你，我给你戴着，也算是让你安心过。的真面目，才是我在你们薛家五年来日日夜夜面对的丑恶嘴脸。拿枪过来，要打死这个贱妇！我女儿江宁是江夏千豪集团的总裁，你真的敢打我？哼、嗯！薛老太太，如果是二十年前，这女人欺压不敢反抗的窝囊废了。老二，老二，你不要。老二，老二，我是故意的。老二，你看，你我看，咱们也不用给他好脸色了。反正他的女儿都已经成植物人了，他也没有几年活头。要我看啊，等他死后，他女儿的财产到底都是咱们薛家的。你可不就是吗？他一个文盲，能看得出这诺大的千豪集团吗？我看他要是敢替他女儿管理公司啊，这亚洲金融巨头的千豪集团。离破产不远喽，陈夫人，江宁总裁真的醒不过来了吗？陈夫人，千豪集团究竟何去何从啊？洋洋，对不起，我真的不知道该怎么办了。是谁在造谣？我江宁好端端的站在这儿，千豪集团永远的，我江宁好端端的站在这儿，千豪集团永远都不会倒。女儿，娘，女儿不孝，让您担心了。没事就好，没事就好。明玉，就是江宁吧？你长得跟你父亲一模一样。薛老夫人，你就不要在这儿跟我玩这套认亲的把戏。我江宁二十年前出了意外，虽然把你们薛家对我们母女做的事情全都给忘了，但是现在。全都想起来了。我怕您年纪大了记不清楚，我来帮您回忆忆。去年冬天天寒地冻，你死活不肯出钱给我这个赔钱货做一件棉袄，是我娘拆了自己唯一的一件棉袄给我做的。我还没有来得及穿上它，你
你就偷偷把他给烧了，对不对？我不记得，我不记得了。寒冬腊月的，你就是存心想把我给冻死。这世上还有这么做奶奶的？这薛老夫人简直是佛口蛇心。潘美华就是个三岁的小孩，你们不要被他给误导了。既然如此，那我就再说一件事情，看您记不记得？大概是我五岁的时候吧。我不过是不小心打翻了一个饭碗，您就揪着我的领子，把五岁的我压到井边，摁着我的脖子把我往井里推。那个时候，你是不是就准备把我给杀了呀？没有这回事，没有这回事啊！我胳膊上的这道伤疤，就是您把我压在井边的时候刮出来的。我，我不行了，我不行了，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，既然薛老夫人身体不适，那我这个做孙女的必须要尽孝了。您放心，我特意为您挑选了一家养老院，保证您住到归西的那一天为止。你们薛家的好日子到头了，等着破产吧！对，你好姐，对你好姐，饶了我们，我们错了，涛姐，对你，别饶了我们了，我我们错了，涛姐，涛姐，哎，涛姐，哎，我们错了，涛姐。娘，我们回家吧。好，我们回家。我中秋节。<笑>